ప్రార్థన చేస్తాం పరిశుద్ధమైన తండ్రి మరొకసారి మీ సన్నిధిలో మీ పిల్లలకు మీ జ్ఞానపు సంగతులు వినిపించడానికి సిద్ధపడి ఉండగా వినేవారికి ప్రయోజనకరమైన ఉన్నతమైన మీ మాటలు పలికింపచేయమని కోరుతూ ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ ప్రార్థన మీకు సమర్పిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రియమైన దేవుని పిల్లారా రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలోనికి వచ్చి ఎన్నో మహాసంగతులు సమాజానికి బోధించి రాబోతున్న దినాలలో సంభవించబోయే ఎన్నో భయోత్పాతాల గురించి ముందుగానే తెలియచేసినట్లుగా ఈ రోజున ప్రపంచాన్ని వెంటాడుతున్న ఎన్నో ప్రకృతి వైపరీత్యాలు తెగుళ్ళు వైరస్లు వీటన్నిటిని మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన మాటలలో ఉన్న ఆంతర్యాన్ని ఈ రోజున సమాజం గుర్తించిందంటారా చెప్పండి ఏసు మాటలు సమాజానికి వినపడతా ఉన్నాయా అర్థమవుతూ ఉన్నాయా గ్రహిస్తుందా అని అంటే ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా ఇంకా అవిధేయతతోనే ఇంకా ఆడరాని మాటలు ఆడుతూ దూషించేవారు కానీ నేటి సమాజం కనపడుతోంది అందుకే ఈ వైరస్లు ఆగటం లేదు ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా వీటిని ఆపాలంటే ఏం చేయాలో తెలియటం లేదు ఏమంటున్నారు తెలుసా వైరస్తో సహజీవనం చేయటమేనట అవును కదా మనతోనే ఉంటుంది మనతో అది కూడా సహజీవనం చేస్తూ ఉంటుంది దాన్ని మనం తట్టుకొని మరి మన బ్రతుకును కొనసాగించాలి ఏమండి ఈ రోజున ప్రపంచం అంతా కూడా లాక్డౌన్ అంటే ఎక్కడి అక్కడ స్తంభించిపోయాయి విమానాలు ఆగిపోయాయి బస్సులు ఆగిపోయాయి రైళ్ళు ఆగిపోయాయి మనుషులు అందరూ ఎక్కడి వారు అక్కడే స్తంభించిపోయారు ఇట్లాంటి పరిస్థితులు ప్రపంచ చరిత్రలో ఎప్పుడైనా చూసామనంటే లేదు కదా ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా ఆలోచించండి ఒకసారి ఏమండి ఎందుకు స్తంభించిపోయాయి అని అంటే నీ బ్రతుకును గురించి ఒక్కసారైనా ఆలోచించే అవకాశం దేవుణ్ణికి ఇవ్వాలనుకున్నాడు ఆలోచించండి ఒకసారి ఏంటండి ఈ రోజున సమాజంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు ఎవరు ఖాళీగా ఉంటున్నారు ఎవరు ఏ కార్యక్రమంలో ఉన్నారంటే ప్రతి వాడు ఖాళీ లేకుండా ఎక్కడెక్కడికో ప్రయాణాలు ఏవేవో పనులు ఈ పనులన్నింటికీ మూలం ఏంటి నాయన అని అంటే సంపాదించాలి అనుభవించాలి కూడగట్టాలి అంతే కదా ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా ఏదో సంపాదించాలని ఏదో వెనకేయాలని ఏదో కూడగట్టేయాలని ఈ లోకంలో ఎన్నో విద్యలు ఈ సంపాదన కోసమే కదా కోటి విద్యలు దేనికట కూటి కోసం అట అంటే బ్రతకటానికి ఇన్ని విద్యలను మనిషి తయారు చేసుకొని ఆ విద్యలను నేర్చుకొని అనుభవించడం కొరకు సంపాదించుకోవటం కొరకు ఎంతెంత దూరాలు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడనంటే విమానాలు ఖాళీ లేవు రైళ్లు ఖాళీ లేవు బస్సులు ఖాళీ లేవు వాహనాలు ఏవి ఖాళీ లేవు అవును కదండి ఏమైపోయినాయండి ఈ లాక్డౌన్లు ఇవన్నీ కూడా చెప్పండి ఎవరి కార్యక్రమాలు అక్కడే స్తంభించిపోయాయి స్తంభించినప్పుడు కూడా ఆలోచించాడా మనిషి అని అంటే ఎప్పుడు తీసేస్తారు లాక్డౌన్ అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అవును కదండి మాకు ఈ లాక్డౌన్ వద్దని రోడ్ల మీదకి వచ్చి నిరసనలు చేసే దేశాలు మనం చూస్తున్న వార్తల్లో ఆలోచించండి అంటే అర్థం ఏంటి మేము కాప మేము జాగ్రత్తగా ఉండం మేము జాగ్రత్త పడం మా ప్రాణాలు మేము కాపాడుకోవటానికి మేము జాగ్రత్త వహించం మేము తిరుగుతాము అయినా మీరే మమ్మల్ని కాపాడాలి అని ప్రభుత్వాలకి హెచ్చరికలు చేస్తూ ఉన్నారా అవును ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా ఈ రోజున ప్రపంచ పరిస్థితి అంతా తలకిందులైపోయింది అయితే ఇంత తలకిందులు అయిపోయినప్పుడు కారణం ఏంటి ఎందుకు ఇది సంభవించింది దీని నుంచి ఎలా మనం కాపాడబడాలి అని కారణాన్ని వెతికేవారుగా ఏ ఒక్కడు లేడు కానీ ఎలాగోలా తన పనిని మరలా జరిగించుకోవాలి ప్రయాణం ఎలాగోలా వెళ్ళిపోతామండి ఎలాగోలా పని చేసేద్దామండి ఎలాగోలా పెళ్లి చేసేద్దామండి ఎలాగోలా ఈ కార్యక్రమం చేసేద్దామండి అని లాక్డౌన్లో కూడా ఈ కార్యక్రమాలను ఎవరండి ఆపుకున్నారు చెప్పండి ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా పెళ్ళిలాగాయా పేరంటాళ్ళాగాయా ఏ కార్యక్రమాలు ఆగాయనంటే గుంపుగా కూడవద్దు సమూహంగా మీరు ఉండవద్దు ఇదిగో వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతుంది రోగం బారిన పడిపోతారని మొక్కి ఎంతమంది దండం పెట్టి చెప్పినా కానీ వినేవారు ఎక్కడున్నారు ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా ప్రభు ముందుగానే చెప్పారు కదా ఒక నోవహు జలప్రళయం నాడు ఏ విధంగా సంభవించిందో ప్రభు రాకడలో కూడా అదే సంభవిస్తుందని ప్రభు ముందే తెలియజేశారు జనులు తినుచు త్రాగుచు పెండ్లాడుచు పెళ్ళికిచ్చుచు ఇల్లు కట్టుచు నారు నాటుచు జల ప్రళయము వచ్చి అందరినీ కొట్టుకుని పోయే వరకు కూడా వారెవరూ ఎరగకుండా ఉన్నారు నేడు కూడా అదే కనపడతా ఉంది నరసంహారం అవును కదా నరసంహారం జరుగుతూ ఉంది అయినా నీ దృష్టి అంత పెళ్లి మీద నీ దృష్టి ఇంటి మీద నీ దృష్టి ఆస్తి మీద నీ ప్రాణం మీదకి ఎప్పుడయ్యా వచ్చేది నీ దృష్టి చెప్పు ఆలోచించండి ఒకసారి మరణం నీకు అతి సమీపంగా ఉంది నీ మనసున దాన్ని పెట్టావా 
మరణం తర్వాత నేను ఏమైపోతున్నాను ఏ చోటికి వెళ్ళిపోతున్నాను మనుషులంతా ఈ వైరస్ బారిన పడి అర్ధాంతరంగా చనిపోతున్నారు చనిపోయిన నా వారంతా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారు ఎందుకు పుడుతున్నారు ఎందుకు చనిపోతున్నారు ఎందుకు అర్ధాంతరంగా మరణించవలసి వచ్చింది ఎవరండి మరణం తర్వాత జీవితం గురించి ఆలోచించేవారుగా ఉన్నారు చెప్పండి ప్రియమైన దేవన్ వారులారా మరణమా వస్తే రాని రేపు వస్తుందా లేదా ఇప్పుడు వస్తుందా అయితే మరణించే లోపు నా కోరిక నేను తీర్చేసుకుంటాను అందుకే నువ్వు పుట్టింది అందుకే నువ్వు బ్రతుకుతుంది అందుకే దేవుడు నిన్ను పుట్టించింది ఎందుకొరక ఇంత విశాలమైన విశ్వాన్ని ఆయన చేసి నడిపిస్తుంది చెప్పండి ప్రియమైన దేవన్ వారులారా నీ పుట్టుకు వెనక దేవుడు ఉన్నాడు నీ నువ్వు ఈ లోకంలో పుట్టడానికి ముందు దేవుడు నువ్వు కావాలని కోరుకున్నాడు ఆయన కోరుకున్నాడు గనుకనే తల్లి గర్భములో కోట్ల కొలదిగా నీతో పాటు శరీరాన్ని ధరించుకోవటం కోసం ఎంతోమంది కణాల రూపంలో ప్రయాణం చేసినప్పుడు నువ్వు మాత్రమే శరీరాన్ని దక్కించుకోవటానికి ఆ పోటీలో విజేతగా నిలిచావు నువ్వు అవును కదా అక్కడ గెలిచావు కోట్ల మందిలో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ కోట్ల మందిలో పోరాడలేక గెలవలేక ఈ శరీర మాయలో పడిపోయి ఈ శరీర కోరికలు తీర్చుకునే భ్రమలో పడిపోయి ఈ బాన ఈ శరీరానికి బానిసగా మారిపోయి దీని కోరికలు నెరవేర్చుకోవటం కోసం ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు అనుకుని వ్యర్థంగా ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకుంటూ ఉన్నాడు మనిషి కాదంటారు చెప్పండి ప్రియమైన దేవన్ వాళ్ళ లాక్డౌన్ అని ప్రభుత్వాలు హెచ్చరించినప్పుడు ఎందుకు జాగ్రత్త పడలేకపోతా ఉన్నాడు అని అంటే ఉండలేకపోతున్నాడు ఇంటిలో జాగ్రత్త పడలేకపోతున్నాడు భద్రంగా ఉండలేకపోతున్నాడు దేవుని వైపు తన మనసు తిప్పాలి అని దేవుడు కోరుకొని నిన్ను ఆలోచింప చేయటానికి కూర్చోపెడితే మరణాలు సంభవిస్తున్నా కానీ నీ మనసు మరణం మీదకి వెళ్ళటం లేదు ప్రసంగి చెప్పాడు కదండి ఏడో అధ్యాయము ప్రసంగి రంధ్రం ఏడో అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాలను చదువుకుంటూ ఉంటే సుగంధ తైలము కంటే మంచి పేరు మేలు ఒకని జన్మదినము కంటే మరణ దినమే మేలు విందు జరుగుచున్న ఇంటికి పోవటం కంటే ప్రలాపించుచున్న వారి ఇంటికి పోవటం మేలు ఎందుకనగా మరణం అందరికీ సంభవించిన గనక బ్రతుకు వారు దానిని మనస్సున పెట్టుదురు బ్రతికున్న నీవు నీ మరణ దినాన్ని మనసును పెట్టాలి ఎందుకనంటే మరణం తర్వాత నువ్వు వెళ్ళబోతున్నది శాశ్వతమైన ఉండ శాశ్వతంగా ఉండబోయే లోకం అది మరణంతో ఈ దేహాన్ని విడిచి ఈ లోకాన్ని విడిచి ఆత్మమైన నీవు ప్రయాణం చేసి వెళ్ళిపోవలసిన లోకం ఒకటి ఉంది అదే నెమ్మది పొందే లోకం ఒకటైతే నిత్యాగ్నితో వేదన చెందే లోకం మరొకటి అదే నరకం నెమ్మది పొందే లోకం పరలోకం ఆ పరలోకం చేరాలంటే ఈ లోకంలో నీకివ్వబడిన ఈ ఆయుష్కాలంలో నీకివ్వబడిన ఈ దేహంతో ఆయన ఇష్టాన్ని నెరవేర్చాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు ఏసు ఈ లోకంలోనికి వచ్చి అదే నేర్పించాడు ఎవరు వింటున్నారు ఆయన మాటలు చెప్పండి ఎవరు ఆలోచిస్తున్నారు చెప్పండి ప్రియ మన దేవుని వాళ్ళారా దేవుని ప్రేమను అనుభవించారు దేవుని ప్రేమలో తమ ఇష్టాన్ని నెరవేర్చుకోవటం కోసం పరుగులు తీశారు ఆయన కోపాగ్నికి బలైపోయి నిత్యాగ్నికి జారిపోతూ ఉన్నారు కొందరినైనా రక్షించాలేనండి ఈ మాటలు కొందరినైనా ఆలోచింప చేస్తాయనండి దేవుడు వ్రాయించిన ఈ సంగతులన్నీ మీ మధ్య ప్రకటిస్తూ ఉన్నది ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా మరణం తర్వాత నువ్వు చేరుకోబోయే భయంకరమైన ఆ వేదనకరమైన నర నరకానికి నువ్వు వెళ్ళకుండా ఉండాలని ఒకనాడు ఏసు తన ప్రాణాన్ని సెలవులు అర్పించాడనే సంగతి నువ్వు వింటున్నావా జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నావా వినవా అయితే మరలా ఆయన కోపాగ్నిని గురించి బోధిస్తూ ఉన్నాడు ఒకసారి ఆలోచించు చదువుకున్నారు కదా లోకాసు వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన మనం చదువుకున్నట్టుగా ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా అక్కడక్కడ గొప్ప భూకంపములు కలుగును తెగుళ్ళును కరువులను తటస్థించును ప్రపంచంలో తెగుళ్ళు తటస్థి తటస్థి తటస్థించబోతా ఉన్నాయని రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఏసు బోధించిన మాటను మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం రక్షించడానికి వచ్చాడు రక్షించటానికి వచ్చిన ఆయనే ఈ రోజున నిన్ను శిక్షించటానికి తెగుళ్ళను పంపుతూ ఉన్నాడు ఈ లోకం మీదకి శిక్ష విధించు వాడేవాడు చనిపోయి తిరిగి లేచినా క్రీస్తు ఏసు నువ్వు మారుతావా అయితే నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు నిన్ను ప్రేమించాడు నిన్ను మార్చి తన ఎద్దుకు ఆకర్షించడానికి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు మారవా ఆయన మీద తిరుగుబాటు చేస్తావా అయితే ఆయన వద్ద నుంచి వచ్చే శిక్షను భరించడానికి నువ్వు సిద్ధపడాలి శిక్షించడానికి వాడుతున్న రోగాలేనండి ఇవన్నీ కూడా మానవ దేహాన్ని తినటానికి అరికాలు మొదలుకొని నడినెత్తు వరకు వైరస్ బ్యాక్టీరియాలు వ్యాపించేలా ఆశ్చర్యకరమైన తెగుళ్లను మనుషుల మధ్య పంపిస్తూ ఉన్నది దేవుడే ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా ఒక్కొక్క రోగానికి ఒక్కొక్క రకమైన శక్తి ఉంది అది ఎలా బాధించబోతా ఉందనంటే ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా ఒకటి శరీరం అంతా వ్యాపిస్తే మరికొన్ని రోగాలు కొన్ని అవయవాలకి సంక్రమిస్తాయి దేహమంతా పురుగులు పడి చనిపోయేవారుగా కనపడతా ఉన్నారు మనుషులు ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా 
కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదండి ఏమనంటే అరే నువ్వు పురుగులు పడి చచ్చిపోతావురా అని అంటాడు ఎందుకు కాని మాట మాట్లాడినందుకు చెయ్యకూడని మాట చేసినందుకు శపిస్తారు కదా ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా అలాగే దేవుడు కూడా అందంగా అలంకరించుకున్న నీ దేహాన్ని సుగంధ ద్రవ్యాలతో పూసుకున్న నీ దేహాన్ని మంచి వస్త్రాధరణతో మరి చాలా చక్కగా కనపడే నిన్ను కుదరని చెడ్ల పుండ్లతో భయంకరమైన ఆకారంలో నీ దేహం మారిపోయేటట్లుగా ఆ వైరస్లు నీ మీదకి పంపించబోతా ఉన్నాడు ఆలోచించండి ఒకసారి కుమార్ని ముద్దు పెట్టుకోండి లేని ఏడలా ఆయన కోపించడాన్ని అన్నాడు కదా ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా యశాగ్రంథము పద్నాలుగో అధ్యాయము పదకొండో వచ్చిన మనం చదువుకుందాం చూడండి యశాగ్రంథము పద్నాలుగో అధ్యాయము పదకొండో వచ్చిన మనం చూడగలిగితే ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా పురుగులు నీ క్రింద పురుగులు వ్యాపించును కీటకములు నిన్ను కప్పును ఆలోచించండి నువ్వు దుష్టిని ఆలోచన చొప్పున దుష్టిని యొక్క పోలిక చొప్పున దేవునికి విరోధిగా దేవునికి ఐ అవిధేయుడిగా నువ్వు మారినప్పుడు ఇదిగో నువ్వు మరణించిన తర్వాత అపవాదికిని వాని దూతలకు సిద్ధపరచబడిన నిత్యాగ్ని దండంలోనికి పొమ్మని తెలియచేసినట్లుగానే ప్రియమైన దేవుని వారిలారా నీ నువ్వు బ్రతికుండగా నీ మీదకి దేవుడేం పంపబోతున్నాడో తెలుసా నీ క్రింది పురుగులు వ్యాపించును కీటకములు నిన్ను కప్పును పురుగులు కీటకముల చేత మనిషి కప్పబడతాడని దేవుడు ఎప్పుడో వ్రాయించాడు కదా అవి నీడు జరవేరుతూ ఉన్నాయి కదా భయపడుతున్నారంటారా చెప్పండి ప్రియమైన దేవుని వారిలారా ప్రకటన గ్రంథము పదిహేనో అధ్యాయము యేసు చెప్పిన భవిష్యత్తును మనం చదువుతుంటే ప్రియమైన దేవుని వారిలారా ప్రకటన గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన అని మనం చదువుకుందాం ప్రకటన గ్రంథం పదిహేనో అధ్యాయం మొదటి వచ్చినము మరియు ఆశ్చర్యకరమైన మరి యొక్క గొప్ప సూచన పరలోక ముందు చూచి తిని అదేమనగా ఏడు తెగుళ్ళు చేత పట్టుకొని ఉన్న ఏడుగురు దేవదోతలు ఇవే కడవరి తెగుళ్ళు వీటితో దేవుని కోపము సమాప్తమాయను ఏడు తెగుళ్ళు చేత పట్టుకుని దూతలు ఆలోచించండి ఆశ్చర్యకరమైన మరి యొక్క గొప్ప సూచన పరలోక ముందు చూచి తిని అదేమనగా ఏడు తెగుళ్ళు చేత పట్టుకొని ఉన్న ఏడుగురు దేవదోతలు ఇవే కడవరి తెగుళ్ళు ఇవే కడవరి తెగుళ్ళు వీటితో దేవుని కోపము సమాప్తమాయను 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 అని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు అంటే లోకము వినాశనం వైపు పరుగులు తీస్తూ ఉంది ముగింపు భాగంలోనికి వచ్చేసింది ఇక దీన్ని బాగు చేసే పరిస్థితి లేదు ప్రియమైన దేవుని వారిలారా ఏమండి ఒక భవనం ఉందనుకోండి ఆ భవనం కట్టించినప్పుడు ఏదైనా చిన్న మరమ్మతులు చేయవలసి వస్తే మరమ్మతులు చేస్తారు అవును కదా లేదన్నా క్రాకులు లాంటివి వస్తే నయం చేస్తారు బాగు చేస్తారు ఇక ఒక స్థితి వస్తుంది ఏంటి ఆ స్థితి అని అంటే ఇక దానిని నయం చేసే స్థితి కానీ రిపేర్ చేసే పరిస్థితి కానీ ఉండదు కూల్చి కొత్తది కట్టవలసిందే ఈ ప్రపంచం కూడా ఆ అవస్థకు వచ్చిందనే సంగతిని దీనిని బట్టి మనం గుర్తించాలి ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా ఆలోచించండి ఒకసారి కడవరి కాలం బ వచ్చేసింది తెగుళ్ళును బట్టి ఈ రోజున మనం అనుభవిస్తున్న ఈ వైరస్ను బట్టి వీటిని చూసినప్పుడు ఇది కడవరి కాలము అంత్యకాలం అనే సంగతిని గుర్తించాలి ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా ఇర్మియా గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయము ఇర్మియా గ్రంథము పద్నాలుగో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చినని కూడా మనం చదవగలిగితే మాకు చికిత్స దొరకన దొరుకున్నంత దొరకకుండానంతగా నీ వేల మమ్మను కొట్టితివి చికిత్స కలుగు కాలము కొరకు కనిపెట్టుచున్నాము కానీ భీతి తగిలి ఉన్నది ఏమన్నాడు మాకు చికిత్స దొరకకుండానంతగా అంటే నయం అవ్వదు వ్యాధి నయం కాదు డాక్టర్ ఏదో ప్రయత్నం చేస్తారు తాత్కాలికంగా ఉపశమనం ఉంటుంది కానీ ఆ రోగం మాత్రం నయం కాదు జీవిత కాలం పాటు నీతో పాటే ఉండిపోతాయి ఆ రోగాలు ఒక షుగర్ వచ్చిందంటే చచ్చిన దాకా అనుభవించాల్సిందే అని అంటున్నారు ఒక థైరాయిడ్ అంటే చచ్చే వరకు ఉంటుందట ఒక సూర్యాసిస్ చనిపోయే వరకు ఉంటుందట ఇలా దీర్ఘకాల వ్యాధులు పేరుతో ప్రతి నెల వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మందులు తెచ్చుకుంటావు వాడతావు కానీ అది నయం కాదు శాశ్వతంగా తొలగిపోదు బన భరిస్తూ ఉండవలసిందే అనుభవిస్తూ ఉండవలసిందే ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా అవును కదా మాకు చికిత్స దొరక దొరకకుండానంతగా నీ వేళ మమ్మను కొట్టితివి చికిత్స కలుగు కాలము కొరకు కనిపెట్టుచున్నాము కానీ భీతి తగిలి ఉన్నది దేవుడు పంపినటువంటి చివరి తెగుళ్ళు మనిషికి సంక్రమించి మనిషిని చంపి సమాధి చేరే వరకు అవి విజృంభించడంలో ఆగవు అనే సంగతి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్లో గొప్ప గొప్ప డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా ఏ ఒక్కరు రోగాన్ని నయం చేయలేరు తాత్కాలికమైన ఉపశమనాన్ని మాత్రమే ఇవ్వగలరు కోట్ల రూపాయలు డబ్బుతో మీరు ఆ ముదిరిన రోగాన్ని నయం చేసుకోవాలని ప్రయత్నించినా కానీ ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా చనిపోవలసిందే తప్ప మరేది కాదు అవును కదా చూడటం లేదా ఎన్ని చూడటం లేదు సమాజంలో ఈరోజు చెప్పండి ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా 
ఆలోచించండి ఒకసారి ఇంత భయంకరమైన ఈ తెగుళ్ళ కాలంలో దేవుడు ఆయన కొరకు బ్రతికిన వారిని ఆయన ఆయన్ను అంగీకరించిన వారిని ఎవరైతే ఆయన ఇష్టాన్ని నెరవేర్చేవారుగా ఉన్నారో నమ్మిన వారుగా ఉన్నారో వారిని మాత్రము తెగుళ్ళ బారి నుండి కాపాడుతా అన్నాడు ప్రియమైన దేవుని వారిలారా ఆలోచించండి ఒకసారి క్రీస్తును కలిగి ఉండటం చేత నీకు కలిగే మేలు ఏదనుకుంటున్నావు తెలుసా లోకంలో అది లేదు ఇది లేదు అది వస్తుంది ఇది వస్తుంది కాదండి ఈ భయంకరమైన ఈ మారణ హోములు సంహారకుడు సంచరించే ఈ కాలంలో క్రీస్తు నీలో ఉంటే క్రీస్తు నువ్వు అంగీకరిస్తే నీవు దాని బారిన పడకుండా కాపాడబడతావని అభయమిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు ప్రకటన గ్రంథం పదిహేనో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చిన చదువుకుందాం ప్రకటన గ్రంథం పదిహేనో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన చదువుకుందాం చూడండి అంతటా దేవుని మహిమ నుండి ఆయన శక్తి నుండి వచ్చిన పొగతో ఆలయము నింపబడినందున ఆ ఏడుగురు దోతల యొద్ధ ఉన్న ఏడు తెగుళ్ళు సమాప్తి ఎగు వరకు ఆలయమందు ఎవడను ప్రవేశింపజాలకపోయెను ఏ ఆలయం ఇది మీ దేహమే దేవుని ఆలయం మనమే ఆయనకి సంఘం మనమే ఆయనకు ఆలయం సంఘమే దేవుని ఆలయం అయితే ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా దేవుని సంఘము ఈ ఉపద్రవంలో ఈ తెగుళ్ళో కాపాడబడుతుంది ఒక జలప్రాలయంలో దేవుని కుటుంబమైన నోవ కుటుంబాన్ని దేవుడు రక్షించినట్లుగానే ఈ ఉపద్రవంలో ఒక ఐగుప్తు కాలంలో సంహారకుడు సంచరిస్తూ ఉన్న కాలంలో ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా ఇస్రాయేలీలందరినీ కూడా దేవుడు రక్షించాడు ఐగుప్తులు అయిన వారందరినీ కూడా సంహరించాడు ఇది మనకు తెలిసిన సత్యమే ఈ రోజున సంఘం కూడా ఈ కడవరి కాలంలో ఈ ఉపద్రవంలో నువ్వు దేవుని పరిపూర్ణంగా నమ్మిన వాడు అయితే దేవునికి ఇష్టుడుగా నువ్వు ఉన్నట్లయితే దేవుడు ఖచ్చితంగా నిన్ను కాపాడతాను అంటున్నాడు చూడండి ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా ఏ దేశమైన రోగాల బారిన పడి చావు బ్రతుకుల్లో ఉంటే ఆ తెగులు ఎందుకు వచ్చిందనే తెలియాలనంటే ఆ సమాచారం తెలుసుకోవటానికి వెళ్ళవలసింది ఎవరి దగ్గరకో తెలుసా దైవజనుని దగ్గరకు ఆలోచించండి ఒకసారి దేవ జను దగ్గరికి రావాలి ఎందుకనంటే సంభవించబోయేది ఏదైనా కానీ దేవుడే చెప్పాలి భవిష్యత్తును గురించి దేవుడే చెప్పగలడు దేవుడే చెప్పాలి దేవుని యొక్క మాటను ప్రవక్త నోట దేవుడు పలికించాలి అతనే చెప్పగలగాలి ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా మరి దైవ జను దగ్గరికి వస్తున్నారా రమ్మంటే వస్తారా ఎందుకు వస్తారండి దైవజనుడు సమాజ దృష్టికి ఎలా ఉన్నాయంటే వెర్రివానిగా కనపడతా ఉంటాడు అవును కదండి ఒక దైవుని సేవకుడు అంటే వెర్రివానిగా చూస్తూ ఉంది సమాజం కానీ నీ బ్రతుకు బాగుపడాలంటే నువ్వు నరకాగ్నిని తప్పించుకోవాలంటే ఈ లోకంలో దేవుని కోపాగ్ని నుంచి నువ్వు తప్పించబడాలంటే నీకు దిక్కు సేవకుడు అనే సంగతి నువ్వు మొదట గుర్తించాలి ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా చూస్తారా ఆధారాలు చూస్తారా సంఖ్యాకాండము పదహారో అధ్యాయము నలభై ఏడో వచ్చినము నలభై ఎనిమిదో వచ్చినామని చదువుకుందామండి సంఖ్యాకాండము పదహారో అధ్యాయము నలభై ఏడో వచ్చిన నలభై ఎనిమిదో వచ్చిన మనం చూడగలిగితే ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా మోషే చెప్పినట్లు అహరోను వాటిని తీసుకుని సమాజము మధ్యకు పరిగెత్తు పోయినప్పుడు తెగులు జనులలో మొదలు పెట్టి ఉండెను కాగా అతడు ధూపము వేసి ఆ జనుల నిమిత్తం ప్రాయచిత్తము చేసెను అతడు చచ్చిన వారికి నీ బ్రతికి ఉన్న వారికి నీ మధ్య నిలవబడగా తెగులు ఆగెను ఒక తెగులు ఇస్రాయేలు సమాజం మధ్య సంభవించినప్పుడు దైవ జనుని చేత దేవుడు ఎలాగ దాన్ని ఆపివేశాడో చరిత్రలో దుష్టాంతములుగా మనం చదువుతూ ఉన్నాం అర్థమవుతుందా మరలా చదవండి మరలా చదవండి ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా ఒక దైవ కుమారుడు నిలువబడి దేవుని మహింపరిచిన వాడు నిలువబడితే ఏ తెగులైనా ఆగిపోతుంది అనటానికి ఇది కాదని నిదర్శనం చెప్పండి తెగులు ఆగాలి అని అంటే దైవజనుడు మధ్యకు రావాలి దేవుని కోపము చైనా మీదకు బయలుదేరిపోయింది ఆ తెగులు ఆగాలంటే దైవజనుని వారు ఆశ్రయించాలి బైబిల్ చరిత్రలో ఎందరో దైవజనులను ఆశ్రయించిన సందర్భాలలో తెగులు ఆపబడటాన్ని బైబిల్ చరిత్రలో మనం చదువుతూ ఉన్నాం ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా మరొక సందర్భాన్ని చూద్దామా కీర్తన గ్రంథము నూట ఆరవ అధ్యాయము కీర్తన గ్రంథము నూట ఆరవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై వచ్చిన మనం చదువుకుందామండి కీర్తన గ్రంథం నూట ఆరవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై వచ్చిన మనం చదువుకుందాం వారు తమ క్రియల చేత ఆయనకు కోపం పుట్టించగా వారిలో తెగులు రేగెను ఫినేహాసు లేచి పరిహారము చేయగా ఆ తెగులు ఆగిపోయెను ఆలోచించండి మీకు తెలిసిన సత్యమే ఇది ఇజ్రాయేల్ సమాజంలో దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుని కోపము రగిలి వారి మీద తెగులు ఆరంభమైనప్పుడు ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా ఆ వారు చేసిన పాపాన్ని బట్టి రగిలిపోయి దేవుని యొక్క సేవకునిగా ఫినేహాసు వెళ్ళి పరిహారం చేశాడు వెంటనే 
ఆ తెగులు ఆగిపోయిన సందర్భాన్ని ఇక్కడ మనం చదువుతున్నాం అవును కదా ఇస్రాయేలు వారి క్రియల చేత దేవునికి కోపం పుట్టించినప్పుడు తెగులు రేగింది తెగులు రేగ రేగింది అని అంటే అది దేవుని కోపం రావటం వల్లనే జరుగుతుందనే సంగతిని గుర్తించి మరి దేవుని కుమారుడు దేవుడు ఏ విధంగా వార్వలేని వాడుగా ఆ పాపాన్ని చూసి ఉన్నాడు అలాంటి మనసు కలిగిన వాడుగానే వార్వలేని వాడుగా ఫినేహాసు ఏం చేశాడు తెలుసా నీతి పరిడైన ఫినేహాసు తెగులు మరి సంహరించినప్పుడు తెగులు ఆగిపోయిన సందర్భాన్ని ఆ సందర్భాన్ని మీరు చదివితే అర్థమవుతుంది ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళ అర్థమవుతుందా కనుక తెగులు ఆగాలేని అంటే పరిహారం జరగాలి ఎవరి ద్వారా జరగాలి దైవ సేవకుని ద్వారా జరగాలి దైవ సేవకుని ద్వారా పరిహారం జరగాలి తెగులు ఆగాలి అనే సందర్భాన్ని ఇక్కడ మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా మరొక సందర్భాన్ని చూద్దాం సమూహల్ రెండవ గ్రంథము సమూహల్ రెండవ గ్రంథము ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదు వచ్చిన చదువుకుందాం అండి సమూహల్ రెండవ గ్రంథము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదు వచ్చిన చదవగలిగితే ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా దావీదు యహోవా నామమును ఒక బలిపీఠమును కట్టించి దహన బలులను సమాధాన బలులను అర్పించెను యహోవా దేశము కొరకు చేయబడిన విజ్ఞాపనలను ఆలకింపగా ఆ తెగులు ఆగి ఇస్రాయేలులను విడిచిపోయెను తెగులు ఆగిపోవాలి తెగులు మీ మధ్య నుంచి తొలగిపోవాలని అంటే పరి పర్యవసానము లేదా సమాధానము ఇది అనే సంగతి ఈ రోజున ప్రపంచం గుర్తించాలి ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళ దైవ సేవకుడు అనగా నిజంగా దేవుని ఇష్టాన్ని నెరవేర్చేవాడు దేవుని దృష్టికి నీతిమంతుడైన వాడు తన ప్రవర్తన అంతటిలో దేవుని నీతిని నెరవేర్చిన వాడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను నిలబడితేనే ఆగుతుంది తప్ప పేరుకు నేను సేవకుండని నేను నిలబడితే అది ఆగే పరిస్థితి అయితే కాదు ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళ ఆలోచించండి ఒకసారి ఒక మోసే వంటి ఒక ఏలియా వంటి ఒక దావీదు వంటి ఒక ఫినేహాసు వంటి భక్తుల జీవితాలను మీరు పరిశీలించినప్పుడు దేవుని కొరకు వాడు ఎలాగ రగిలిపోయారో ఎలాగ వారు బ్రతికారో పౌరుషంతో ఎలాగ జీవించారో అలాంటి ప్రవర్తన నీ జీవితంలో నీతిని అనుసరించి నువ్వు కొనసాగించిన వాడు అయితే నీ పక్షాన దేవుడు ఉంటాడు దేవుడు నీ మాట వింటాడు ఈ తెగులను ఆపుతానా అంటున్నాడు ప్రియమైన దేవుని వారు అర్థమవుతుందా మతేసు వార్త యేసుక్రీస్తు కూడా మరి ఆయన శరీరధారిగా ఉన్న దినాల్లో ఏ కార్యక్రమాలు జరిగించారో మరి కొద్ది మాటలు చదివి మనం ఆలోచిద్దాం యేసు ఇరవై నా మత్తి స్వార్థ నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చినము ఇరవై నాలుగో వచ్చినమని చదువుకుందామండి యేసు వారి సమాజ మందిరముల్లో బోధించుచు దేవుని రాజ్యమును గుర్చిన సువార్తను ప్రకటించుచు ప్రజలలోని ప్రతి వ్యాధిని రోగమును స్వస్థపరచుచు గలియ అందంతట గలియ అందంతట సంచరించెను ఆయన కీర్తి సిరియా దేశమంతటా వ్యాపించను నానా విధములైన రోగముల చేతను వేదనల చేతను పీడింపబడిన వ్యాధిగ్రస్తులను అందరినీ దయ్యం పట్టిన వారిని చాంద్ర రోగులను పక్షవాయువు గల వారిని వారు ఆయన ఎత్తుకు తీసుకుని రాగా ఆయన వారిని స్వస్థపరిచెను ఆలోచించడు ప్రియమైన దేవుని వారు యేసుక్రీస్తు వారు తన దగ్గరకు వచ్చిన నానా విధములైన రోగులను వ్యాధిగ్రస్తులను అందరినీ స్వస్థపరిచారు ఏసు శారీరకంగా రోగాలు కలిగిన వారిని స్వస్థపరిచారు ఒక దైవజననిగా ఆత్మకు పట్టిన రోగాలను కూడా బాగు చేసినట్లుగా మనం చదువుతూ ఉన్నాం పాపాలను తీసివేశాడు రోగాలను నయం చేశాడు ఆలోచించడు ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా కాబట్టి దైవజనుడే తగుళ్ళు రాకుండా చేయగలడు ఈ రోజున ప్రపంచాన్ని తలకిందులు చేసే దేవుని మహాజ్ఞానాన్ని బోధించే దైవజనులైన వారు దేవుని పక్షాన నిలువబడి విజ్ఞాపన చేసినప్పుడే ఈ తెగులు ఈ ప్రపంచాన్ని వీడిపోతుందనే సంగతి మొదట క్రైస్తవులకైనా అర్థం కావాలి ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా ఆలోచించండి ఒకసారి ఏదో ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు తీసివేస్తాడు అనుకుంటున్నారా లేదు మొదట పశ్చాత్తాపం కలగాలి పశ్చాత్తాపం కలగాలి దేవుని కోపాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి ఆ కోపాన్ని తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలో నువ్వు ఆలోచించాలి ఒక మోసే ప్రార్థన చేత దేవుని కోపాగ్నిని తప్పించడాన్ని మనం చూసాము ఆయన కోపాన్ని తగ్గించడానికి నువ్వు ప్రయత్నిస్తున్నావా సమాజానికి ఆయన యొక్క మరి దుఃఖాన్ని తెలియజేస్తున్నావా సమాజానికి ఆయన ఆవేదన అర్థమయ్యేలాగా వివరించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నావా లేదా నీవు కూడా సోమరి వలే ఏదో నాలుగు మాటలు నీకు తెలిసినవి నువ్వు ఆలోచించేవి నువ్వు అనుకున్నవే నువ్వు చేస్తూ ఊరుకుని పోతున్నావా లేదు ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా ప్రపంచమంతా ఆయన కోపం మండిపోతుంది ఆయన పిల్లలైన వారిని ఆయనే దండిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన కోపం తగ్గటం లేదని అంటే ఆయన ఆవేదన నీకు అర్థమైతే నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటో తెలుసా కొందరినైనా దేవుని వైపు మళ్ళించడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేయాలి ఆ ప్రయత్నమే దేవుని మాటలు మీ మధ్యకు తీసుకురావటానికి కారణమయ్యాయి వినండి ఆలోచించండి అనేక మందికి వినిపించండి 
ఈ సత్యాన్ని ప్రజలకు తెలియచేసి దేవుని కోపాన్ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేయండి ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి విన్న మాటలన్నీ మీ పిల్లల హృదయాలలో అర్థమయ్యి ఆలోచించి నాటబడి వారి ఆత్మను రక్షించుకోవటానికి శ్రద్ధ వహించే భాగ్యాన్ని దయచేయమని మా ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ ప్రార్థన మీకు సమర్పిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి ఆమె and behold i will bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh everything that is in the earth shall die మర్చిపోనంతగా ఆ బానిసకు దేవుడికి నేను గుణపాఠం చెప్తాను తెలుసా అది తెలుసా 
ఆకలే సుంద నీకని చెట్టు చేయాలని ఉంటని రుచి చూడు ఆ తండ్రి ప్రేమ పొలవాలి ఆ తండ్రి ప్రేమ నీకోసమే చూడు ఎన్నున్నవి ప్రాణాలు ఇస్తున్నవి నీకని కొలవాలి